Je suis la première à entrer dans ce sanctuaire Je n'ai pas assez de mana. Je n'ai plus de place. Je dois trouver de la mana.
je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Je n'ai pas assez de mana. Je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger. Je n'ai plus de place.
Je ne peux plus me charger. Impossible. Bonjour. Je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger. Bonsoir.
Je n'ai plus de place. Que puis-je pour vous Je ne peux plus me charger.
impossible. Je n'ai pas assez de malheur. Je n'ai plus de place.
heureuse de vous voir. Salut Je ne peux plus me charger. Je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger. Je dois trouver de la mana. Je n'ai pas assez de mana. Je dois trouver de la mana. Je n'ai pas assez de mana. Bon débarras. Je dois trouver de la mana.
Quiconque cherche le tombeau de Tal Racha devra franchir la porte. Mais sachez que les glyphes scintillantes que vous voyez dans mon sanctuaire des arcanes sont les signes de six fausses tombes. Le septième signe, manquant, indique le tombeau de Tal Racha. De tous les Horadrim, il fut sans doute le plus grand. Les clans des mages connurent une brève période de gloire quand ils mirent de côté leurs différences pour s'unir contre un ennemi commun. Les Horadrim pourchassèrent les trois sans relâche à travers les empires désolés de l'Est et même dans les territoires inconnus de l'Ouest, laissant sans tâche les mains de l'archange Tyrael. Présumant que les trois avaient été vaincus, les Horadrim laissèrent libre cours à leur querelle. Négligeant la surveillance des trois pierres d'esprit, les clans des mages se disputèrent pour des vétilles. Non seulement ces conflits mirent fin à cette confrérie, mais pis encore, elles fortifiaient le mal qu'ils avaient enterré au plus profond de la terre. Je n'ai pas assez de mana. Je dois trouver de la mana. Je n'ai pas assez de mana. Je dois trouver de la mana.
Je n'ai pas assez de mana. La croyance est la meilleure des armures. Le bouclier protège le corps, mais la foi fortifie le cœur du brave. Je ne ressens aucune pitié pour ce prétendu invocateur. Sa soif de pouvoir a provoqué sa perte. Vous n'avez fait qu'accélérer les choses. 